Herkese merhaba Nayla'nın yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için 5 kaşık unla bir tepsi börek tarifi hazırladım. Dilerseniz çok bekletmeden yapılışına geçelim. Öncelikle 200-250 gram kadar ayıklayıp temizlediğimiz ıspanakları ince ince doğrayalım. Bir adet kapya biberi ince ince doğrayalım ki böreğin içerisinde kolayca pişebilsin. Yıkayıp temizlediğimiz bir adet kabağı da rendenin büyük gözüyle rendeleyelim. Hazırladığımız tüm sebzeleri bir kapta biriktirelim. Dört adet havucu da temizleyip dış kabuklarını soyalım ve rendenin büyük gözüyle rendeleyerek kenara alalım. İki adet temizleyip kabuklarını soyduğumuz patatesi de rendenin büyük gözüyle rendeleyerek kenara alıyoruz. Börek harcı için 4 adet yumurtayı uygun bir çırpma kabına alarak çırpalım. Üzerine 4 yemek kaşığı zeytinyağını ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ve 5 yemek kaşığı siyez ununu ilave edelim. Ben bu tarifte siyez unu kullandım. Çok güzel oldu. Sizlere de mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yarım paket kabartma tozunu da ilave ederek tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Börek harcım hazır. Bir sonraki aşama için kenara alıyorum. Hazırladığımız sebzeleri rahat karıştırabilmek için bir tepsiye alalım ve tüm sebzeleri elimizle karıştıralım. Börek harcını sebzelerin üzerine dökelim ve tüm malzemelerin birbirine karışmasını sağlayalım.
Yağlı kağıdı serdiğimiz tepsiye tüm börek harcını boşaltalım ve eşit şekilde yerleştirelim. Önemli bir püf nokta paylaşmak istiyorum burada sizinle. Börek harcını tepsiye düz bir şekilde yerleştireyim ki fırında pişerken eşit şekilde pişsin ve pişmeyen yeri kalmasın. derecede önceden ısınmış fırında fanlı ayarda 20 dakika kadar pişirelim. 20 dakikanın sonunda böreği fırından alalım ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpelim. Susam ve çörek otuyla süsleyelim. Tekrar fırına veriyorum ve peynirler kızarınca fırından alıyorum. Böreğin kokusu tüm mutfağı sardı. O kadar güzel bir börek oldu ki sizlere anlatamam. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tam tuttu. Hiçbir şekilde içerisinde yumuşama olmadı. Sebzeler gayet güzel pişti. Dışı çıtır çıtır. Kaşar peyniri güzelce kızardı. Çörek otu ve susam ayrı bir lezzet kattı. İçerisi de gayet güzel pişmişti. Oğlum bayıla bayıla yedi. Siz de çocuklarınızda böyle lezzetli, sağlıklı börekler yapmak istiyorsanız mutlaka denemelisiniz. Ben bir tepsiden 16 dilim çıkardım. Siz isterseniz daha küçük dilimleyerek daha çok sayıda börek, börek de elde edebilirsiniz. Ama 16 dilim yeterli geldi bence. Şöyle sizlere kestiğim güzel bir dilimi göstermek istiyorum. İçerisinde sebzeler tamamen pişti. Hiçbir şekilde çiğlik ve sertlik kalmadı. Zaten 5 kaşık unla yapılmış bir börek. Harika bir börek oldu. Kokusunu zaten sizlere anlatamam. Mutfağa böreğin kokusu sardı. Yani oğlum ne pişiriyorsun diye geldi gitti baktı. O kadar güzel bir börek. Normalde ben çocuğuma böyle sebzeli şarifler yapmak istiyorum ama çoğunu beğenmiyor. Evde yaptıklarım ama buna bayıldı. 3-4 dilim birden yedi. Öyle söyleyeyim akşam yemeği olarak yapmıştım bunu. Gayet güzel sevdi ve beğendi. Ee, size şöyle e, küçük bir dilim de keserek göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde aklınızda tereddüt kalmasın. Yani 5 kaşık unla börek yapılır mı diye tereddüt etmeyin. Ben bu arada 4 adet yumurta kullanmıştım. 4 adet yumurta da large boydu. Sizin evinizde medium e, yumurta varsa küçük boy. 5 e, adet kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu püf noktayı kesinlikle kaçırmayın. Siz unuyla yaptığım için de ayrı bir lezzet kattı. Yani normal unla da yapmıştım ama siyez unuyla yaptığım bu börek aşırı güzel oldu. Çok beğendim. İçime sindi. Sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Mutlaka denemelisiniz. Harika bir lezzet. Çocuklarınızda bu lezzeti esirgemeyin. Tarifim buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.